morning to all i am nagwini in the astrim professor of english in today's class i am going to explain the poetry strain meeting by wilfred owen prescribed by the university of mysore to the ba program fifth semester cbcs course the title of the paper is 20th century british and american literature strange meeting by wilfred owen the period of wilfred owen is 1803 to 1918 He is one of the most important war poet of the 20th century and he was a soldier on the west front during the world war 1 as invalided by the shell shock he was sent to an edinburgh hospital unable to overcome the effect of shell shock he succumbed to death but he wrote poems about his experience of war which were published posthumously he is famous for using alliteration and a one matter poem a sonnet parallel his poems depict the cruelty and evil effects of the war i go to the poem strain meeting by wilfred owen it seemed that out of battle i escaped down some profound dull tunnel long since scooped through granites which titanic was had grind yet also their encumbered slips encumbered sleepers groaned too fought in thought of death to be bested too fought in thought of death to be bested then as i probed them one sprang up and stared with piteous recognition fixed eyes lifting distressful hands as if to bless and by his smile i knew that sullen hall by his dead smile i knew we stood in hell with a thousand pains that vision face was grain yet no blood reached there from the upper ground and no gun stumped or down the flues made moan strange friend i said here is no cast mouth none said that other save the underneath the hopelessness whatever hope is yours was my life also i went hunting wild after the wildest beauty in the world which lies not calm in eyes or braided hair that mocks the steady running of the hour and if it grieves grieves richlier than here for by my weeping something had been fell left which must die now i mean the truth untold the pity of war the pity war distilled now men will go content with what we spoiled or discontent boil bloody and be spilled they will be swift with swiftness of the tigress none will break ranks though nations trek from progress courage was mine and i had mystery wisdom was mine and i had mastery to miss the march of this retreating world into vain citadel that are not walled then when much blood had clogged their chariot wheels i would go up and wash them from sweet wells even with the truths that lie too deep for taint i would have powered my spirit without stint but not through wounds not the cess of war for heads of men have bled where no wounds were and i am the enemy you killed my friend i knew in this dark for so you frowned yesterday through me as you jabbed and killed i parried but my hands were loath and cold let us sleep now the poet says it seemed that out of battle i escaped down some profound tun- dull tunnel long since scooped the poet has escaped from the war field from the battlefield into a tunnel a profound deep the dull tunnel and through grenades which titanic was had grind the tunnel was made by i had was created by the previous titanic was and it also their encumbered sleepers groaned even in that tire tunnel of granite people are there soldiers are there they are encumbered sleepers groan it seems that the soldier from the battlefield he has reached a deep dark tunnel which has been created by the titanic was by cutting the granites in the tunnel there are already people groaning and sleeping they are too busy in their thinking or dead to notice him as he examines he and prods them one who is alive sprang up kavi yuddha bhumi inda neeru agi ondu aalavada guhe talpittidare adu 
ಇಂದಿನ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರನೈಟ್ ಗ್ರನೈಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ಶೆಲ್ಗಳಿಂದ ಆ ಶೆಲ್ಗಳು ಗ್ರನೈಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಹೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಲವರು ಸತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಥಾಟ್ ಅಟ್ ಡೆತ್ ಬಿ ಬಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟು ಥಾಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಥಾಟ್ ದೇ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಪ್ ಥಾಟ್ ಆರ್ ಡೆಡ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಡ್ ಟು ಫಾಟ್ ಇನ್ ಥಾ ದೆನ್ ಆಸ್ ಐ ಪ್ರೌಡ್ ದೆಮ್ ಒನ್ ಸ್ಪ್ರಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹಿ ಗೋ ಆನ್ ಪೋಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪೋಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪೋಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ with pts recognition fixed eyes lifting distance will hand us if to bless on your note takshna with pts recognition he recognizes him with his fixed eyes he looks at him and lifts his distressful hands as if to bless ashurvada martini no hage on a distressful hands and a distressful hands he rises to bless and by his simile smile i knew that sullen hall sullen hall hell is personified by the by his smile only he recognizes him that that place is hell by his dead smile dead smile oxymoron contrasting ideas smile dead sundara rakshasi in the helage beautiful demon anna hage oxymoron i knew we stood in hell on a dead smell in the poet comes to know that they are in hell and he pityously the another soldier pityously recognizes him with a fixed look he raises his distressful hands as if he wants to bless him by his dead smile the speaker realizes that they are in hell there are a thousand pains on the face of the soldier though there is not the stain of blood or the sound of guns as in the war field ah uh, end ba soldier nam kad mele enide was it with a thousand pains that visions face was great on the mukadalli thousand pains ide yet no blood reached there from the upper ground and no gun stumped or down the flues made moan ali there is no sound of gun there is no flow of blood from the upper war field and he addressed him strange friend i said once again oxymoron strange friend friend close agirbeko stranger hang friend aagak sadhya strange friend contrasting ideas here is no customer don't worry there is no reason to mourn none said that other save the undone yes avanu heltana hodu illi namge eno illa there is no reason to worry or be painful experience pain the hopelessness whatever hope is yours was my life also i went hunting wild after the wildest beauty in the world illi avanu equalizing himself with another soldier whatever hope was yours was my also whatever life was yours was my life also andre ibru vande i went hunting wild after the wildest beauty in the world he goes on speaking of his unfulfilled desires he went hunting wild wild hunting he went on seeking in the world the beauty wildest beauty in the world which lies not calm in eyes or braided hair that's not the beauty of calmness calm beauty but marks the steady running of the hour that's, that's all say wild beauty wildest beauty which marks the time running of hour itself and if it grieves grieves richlier than here if that beauty grieves if there is sadness and that sadness is richlier than here that sadness is richlier than here illiginta alle dukha jasti ide for by my weeping something had been left i, ha- I am dead i fought well I, d- i i am dead now and by my weeping something had been left which must die now i mean the truth untold the pity of war the pity war distilled nano nanna dukkadinda by my weeping something had been left ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದು ನೇನೋ ಉಳಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇಫ್ ಐ ವರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಮೈ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದೆಮ್ ಫೀಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಮೇ ಮೇಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಾರ್ ದಟ್ ಮೇ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಾರ್ ಐ ಮೀನ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಅನ್ 
I want to tell something to the authorities. The truth untold. What truth he wanted to tell? The pity of war. The pity war distilled. I want to tell the pity of war. The pity war distilled. War here is the distiller. Distilled and purifying. A war it has purified and made him pitiable. The pity of war. The war. Pity war distilled. Lelta Nodi. The speaker calls him a strange friend. He tries to console him by saying that there is no reason to mourn. The second soldier replies, none and continues to speak of the unfulfilled dream of his life. He says that both of them have same hope and he has tried to seek the most beautiful thing in the world. Not the physical beauty, but the wild beauty which makes fun of time as it steadily passes on. And the Kala Kalilike, Kala Vanna Idrista Kanta, to make fun of time. He wanted to, he went in the, he wanted to go in the search of beauty. And really, but that wild beauty which makes fun of time, as steadily passes on, if that beauty is sad, its sadness is so much richlier than the one he finds there in hell. If that hunting, courageous hunting of wild beauty was the sadness, the sadness in the hell is richlier, more than the sadness that he had experienced there in the such of that wild beauty. If he had not died, his happiness might have made many men happy. And Saida Gitre, Tumba Jana, Anna, Aun Nagta, Berum Nagastaida. Even in his death, sadness, he has left something which must die then. Eglukuda, he is dead, he has left sadness there. And because of the sadness, something will die. People will continue the war. And now he wants to speak the untold truth. The pity of the war, distilled horror of the war. Now they are dead and people will be happy at the destruction they have made. Or they will be unhappy and keep fighting until they will kill one another like a beast tigress. No one can speak to the ranks governments about the futility of the war. So, you know, murder the kanta exploitation of war in the Santosha Gidre, Janakushe Gitare, Dukka Gidre, Warna continue matare. Illy work until they become beast like tigress, violent like tigress. And Yaru Kuda, no one speaks, break the ranks, speaks to the rank governments about the futility of war. Yaru Kuda held Taila, Sarkaragali. Now men will go content with what we spoiled or discontent boil bloody and be spilled. They will be swift with swiftness of the tigress. None will break ranks though nations struck from progress. No. Everyone knows they take the progress of nation. But nobody will advise or suggest those people who govern against war. Courage was mine. When I was a soldier, I was courageous. I had mystery. Wisdom was mine. I had mastery. To miss the march of this retreating world. Now, I have lost the chance to experience all those things. And I missed the chance to move with this retreating world. The world is not moving forward. It is retreating, going back into vain citadel that are not walled. Yaakalake, Hindukke. Kote kotalagale ilden ta onda naagri kwa da onda kalakke rakshne ilden ta onda kalakke ansule du piridge the world is moving back by conducting war fighting war then when much blood clock their chariot wheels you do in the Iraq today chariot wheels are clocked with blood nano if I am given a chance again to fight. I will never fight in the war field. I will go up and wash them from sweet wells. I will go and wash the blood-stained chariot wheels from sweet wells, from the water, from sweet well, pure wells, even with the truths that lie too deep for taint. And I want to tell the truth, though it is profoundly corrupted. That war is not good, Anasatya Heltini. I would have powered my spirit without stint. Ah, Rakta Sikta Chakra Galanna Nano Shuddha Madlike 
ಐ ಪೌಡ್ ಮೈ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಸುರಿತೀನಿ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟಿಂಟ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿತೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಥ್ರೂ ವುಂಡ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವುಂಡ್ ಎನಿ ಬಡಿ ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಯುದ್ಧದ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾಟ್ ಥ್ರೂ ವುಂಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲಡ್ ವೇರ್ ನೋ ವೂಂಡ್ಸ್ ವರ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ ರಕ್ತನೇ ಸುರಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ವೂಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ಹಣೆ ಹಣೆ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಮೆದುಳು ಈವನ್ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೂಂಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಶಾಕ್ಡ್ ಮೆಂಟಲಿ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರೋಮಾ ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೋ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಬಾವಿ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಆ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾದ ಯುದ್ಧದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೊಳೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಳಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಆಮ್ ದ ಎನಿಮಿ ಯು ಕಿಲ್ಡ್ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಐ ಆಮ್ ದ ಎನಿಮಿ ಯು ಕಿಲ್ಡ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಡಿ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿನ್ನ ಕೊಂದಂತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದು ನಾನೇ ಐ ನ್ಯೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಈ ಕತ್ಲ ನನಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಸೋ ಯು ಫ್ರೌಂಡ್ ಎಸ್ ಟುಡೇ ಥ್ರೂ ಮೀ ಆಸ್ ಯು ಜಾಬ್ ಡನ್ ಕಿಲ್ಡ್ ನಿನ್ನ ಕೊಂದಾಗ ನೀನು ಇದೇ ಥರ ಯು ಫ್ರೌಂಡ್ ನೌ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಐ ಪ್ಯಾರೀಡ್ ಬಟ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವರ್ ಲೋ ತನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ನಾನು ಈಗ ಐ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆಡ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಿಲ್ಡ್ ಲೆಟ್ ಅ ಸ್ಲೀಪ್ ನೌ ಇಷ್ಟು ಥರ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗಾದರೂ ನಿಮ್ಮದಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪೊಯಮ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ನನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೆಲ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಿಲ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದ ಡೈಲಾಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ವಾರ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಎಂಟ್ ವಿತ್ ದ ರೆಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ರಾಜಿ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಕವನ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರು ನನ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ನೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಚಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್ ಆಸ್ ಅ ಸೋಲ್ಜರ್ ಇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕರೇಜ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ದಿ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾಸ್ ಮಿಸ್ ದಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕರೇಜ್ ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕರೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಈ ಕೆ ನಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ ಕರೇಜ್ ಇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ವಾಚ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಸಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಫೂಲಿಶ್ಲಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರಾಜಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಗರಗಳು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆ ರಾಜಕತೆಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ದ ಇನ್ ದ ವೀಲ್ ಇಫ್ ದ ವೀಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ವರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಡ್ ಹಿ ವುಡ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಾಶ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಲ್ಸ್ ಆ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತವಾದ ಯುದ್ಧ ಚಕ್ರ ನಾನು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಬಂದು ತುಳಿತೀನಿ ಹಿ ವುಡ್ ವಾಶ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹಿ ವುಡ್ ವಾಶ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಟ್ರೂಥ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಟು ಬಿ ಕರಪ್ಟೆಡ್ ಸತ್ಯ ಆ ಸತ್ಯ ಕರೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯುದ್ಧ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ವಾರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಥ್ರೂ ವೂಂಡ್ಸ್ ಬಟ್ ಥ್ರೂ ವಾರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಥ್ರೂ ವಾರ್ಸ್ ವೂಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಅಲ್ಲ ವಾರ್ಸ್
ಆ ಸೋಲ್ಜರ್ಗೆ ಅದು ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಇಮ್ಮೋಟಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಾಬ್ ಡಿಮ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಹೋಪ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಮೇಜರಿ ಸಿಮಿಲಿ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ ಐಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಸ್ ಇಫ್ ಟು ಬ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಶತ್ರುನ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಹೀಸ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಗ್ರೆಸ್ ಇದೊಂದು ಸಿಮಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಟೈಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಜನನ ಅವರ ವೈಲೆನ್ಸನ್ನು ಮೆಟಾಫರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ ಆ ಬ್ಯೂಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಮಾಕಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಲನ್ ಹಾಲ್ ಅದೊಂದು ಇಮೇಜರಿ ಹೆಲ್ಗೆ ದ ಪಿಟಿ ಆಫ್ ವಾರ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಲರ್ ಹೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಟಿ ವೈನ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ಸ್ ದ ವಾಲ್ ಲೆಸ್ ಫೋಟ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಸಿಂಬಲಿಸಮ್ ಹೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ ನೆಕ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಓವೆನ್ ಅರೈವ್ಸ್ ವೆನ್ ಎ ಎಸ್ಕೇಪ್ ದ ವಾರ್ ದೇರ್ ಬೈ ಕನ್ವೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಿಂಬಲೈಸಸ್ ದ ಅಗೋನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಗನ್ಸ್ ಸಿಂಬಲೈಸಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಓವನ್ ಸೀಸ್ ಅಸ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ವಾರ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಹೇಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ಲಿನೆಸ್ ಪಿಟಿ ಈಸ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಓವನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಪಾಯಿಟ್ ಅಕ್ಸಿಮರನ್ ರೆಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಐ ಆರ್ ಎಫರ್ಡ್ ದ ನಾಟ್ ಅನ್ ಅಂಥಾಲಜಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ ಡಾಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಗೂಗಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟಂಡ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವೈರಿ ಐ ಡೌಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋಸ್